ఎం న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు సంధ్య పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా బుట్టాయగూడెం మండలం కామవరం మాజీ సర్పంచ్ కోర్స కన్నపరాజుని అక్రమంగా పోలీసులు నిర్బంధించారని ఆరోపించారు గుబ్బల మంగమ్మ గుడి ఆర్య కమిటీగా ఉన్న కన్నపరాజుని అక్రమంగా నిర్బంధించారని ఎస్ఐని సస్పెండ్ చేయాలని ధర్నా నిర్వహించారు బుట్టయ్యగూడెం ఎస్ఐ నాగరాజు ఒక వారం క్రితం గుబ్బల మంగమ్మ ఆలయం వద్దకు వెళ్లి అక్కడ నిర్వహిస్తున్న కమిటీ చైర్మన్ కన్నపరాజును కలిసి ఇక్కడ రోజుకి చాలా మంది భక్తులు వస్తున్నారని నెలకు మూడు నుంచి ఐదు లక్షల ఆదాయం వస్తోందని నాకు పై నుంచి ప్రెషర్ వస్తుంది అని దానికి సంబంధించి ప్రొటెక్షన్ నిమిత్తం ఒక పది మంది కుర్రాలను చూడండి నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తానని మా సిబ్బంది చాలడం లేదని చెప్పారు మేము అంగీకరించాం కానీ మరుసటి రోజు వచ్చి స్టేషన్ వాస్తు నిమిత్తం మరమ్మతులు చేయించడానికి రెండు లక్షలు ఇవ్వమని అడిగారు కానీ మేము దానికి అంగీకరించలేదు అందుకే దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని నన్ను అక్రమంగా ఇద్దరు కానిస్టేబుల్లు వచ్చి షాప్లో ఉన్న నన్ను బలవంతంగా బూతులు మాట్లాడుతూ హుండీల్ని దోచుకెళ్లారు అని నన్ను పై నుంచి మాట పడుతున్నా అని తీరుతూ స్టేషన్కి తీసుకువెళ్లారని ఆరోపించారు ఎస్ఐని సస్పెండ్ చేయాలని గిరిజన ధర్నా నిర్వహించారు దీనిపై ఎస్ఐ నాగరాజు వివరణ అడగ్గా నేను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎవరిని స్టేషన్ లో నిర్బంధించలేదని నేను గుబ్బల మంగమ్మ గుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి సమస్యలు మాట్లాడడానికి రమ్మని చెప్పానని మా స్టేషన్ లో ఉన్న సిబ్బంది తక్కువగా ఉండడం వల్ల అక్కడ ప్రొటెక్షన్ నిమిత్తం ఒక పది మందిని కుర్రాలని చూడం ఉన్నానని దాని గురించి ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా రెస్పాండ్ కాలేదని అందుకే మాట్లాడడానికి తీసుకువచ్చామని నిన్ను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎవరిని నిర్బంధించలేదని ఎవరి దగ్గర ఇది ఆశించలేదని ఆయన చెప్పారు ఇక్కడ గతంలో కూడా చాలా అనర్థాలు జరిగాయని అవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని మాట్లాడడానికి రమ్మన్నానని ఆయన తెలిపారు నా పేరు కోర్స కన్నప్రాజు కోర్స పంచాయతీ గ్రామ పంచాయతీ మాజీ సర్పంచ్ గారిని నేను సుమారు రెండు వేల ఆరు నుంచి అక్కడ సంఘంలో కమిటీ సభ్యుల చైర్మన్గా ఉంటూ అక్కడ గుడి దగ్గర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అన్నింటిలో కూడా చూసుకుంటూ వస్తున్నాను ఇదే సందర్భంలో అక్కడ ఏ గొడవ జరిగినా ఏది జరిగినా తొంభై శాతం కూడా మేమే పరిష్కారం చేస్తున్నాం పోలీసుల వరకు రాకుండా అక్కడ వచ్చినటువంటి పోలీసులు కూడా మా సహకారం ఎంతో అందిస్తున్నాం అక్కడికి వచ్చినటువంటి భక్తులు కూడా అసౌకర్యం కలుపుకోకుండా అన్ని సౌకర్యాలు మేము కల్పిస్తున్నాం అయినా సరే ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఎస్ఐ గారు నాగరాజు గారు నిన్న టెంపుల్ దగ్గరకు వచ్చి నన్ను బలవంతంగా కారు ఎక్కించుకొని తీసుకురావడం అనేది నాకు చాలా బాధకరమైన విషయం ఎందుకు వచ్చారు నిన్న సుమారు మూడు నాలుగు గంటలకు వచ్చారు వచ్చి రాగానే ఎర నీ కోసం నేను పని కట్టుకుని రావాలా వచ్చి తీసుకెళ్లాలా నడు జీబ్యాక్ జీబీకించండి అని కానిస్టేబుల్ చెప్పారు కానిస్టేబుల్ వెంటనే నన్ను ఇటట్టు పట్టుకొని పట్టుకొని కారు ఎక్కించారు కారు ఎక్కించే తరుణంలో కూడా సార్ నన్ను సాఫ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సాఫ్ సార్ది నేను వస్తానని చెప్పినా కానీ చెప్పినా సరే బలవంతంగా ఏ బడకం ఎక్కువ అని ఇష్టమిచ్చినట్టు మాట్లాడారు మాట్లాడే జీపులు ఎక్కిన తర్వాత కూడా జీపీల డిబ్బిలు మీరు దోసేస్తున్నారు పైనుంచే వచ్చే ప్రజలకి నేను సంబంధించి సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్లో కమిటీ మెంబర్స్ని చైర్మన్స్ పదిహేను రోజుల క్రితం ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ తరచుగా ఇష్యూస్ గొడవలు అవ్వటం అక్కడికి వచ్చే భక్తులు అమ్మవారి దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత తాగేసి కొద్దిగా ఇష్యూస్ రేజ్ చేయడం గొడవలు జరగడం యాక్సిడెంట్లు ఆస్పెక్ట్లో ట్రక్ బాగా ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వటం ప్లస్ క్యూలెన్స్ సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోవడం ఎటువంటి వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ మేము ఇచ్చే ఫోర్స్ సరిపోక మేము ఇచ్చే ఐదారుగురు మంది సిబ్బందితో అక్కడ మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంది వెహికల్స్ కూడా ఎక్కడెక్కడ పార్కింగ్ చేసేయడం తరచుగా ఫ్రీక్వెంట్గా ఏదో ఇష్యూస్ అక్కడి నుంచి ప్రతి ఆదివారం కూడా దొరుకుతూ ఉన్నాయి దీని గురించి మెంబర్స్ పిలిచి మాట్లాడడం జరిగింది దట్టు ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ని వాలంటీర్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తే దానికి యూనిఫామ్ అది మేము ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళకి ఒక వన్ వీక్ ఏ యాస్పెక్ట్లో ఉద్యోగం చేయాలి ఎలా చేయాలి ప్రతి ఆదివారం ఎవ్రీ సండే వాలంటీర్స్గా వాళ్ళు కమిటీ మెంబర్స్ ఒకళ్ళని ఆ ఇరవై మందిని పెట్టుకుంటే ఉదయం మార్నింగ్ సిక్స్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు ఉంటే ఎటువంటి లాండ్ ఆర్డర్ సమస్యలు కానీ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్లో ఆ ట్రాఫిక్ జామింగ్ అవ్వడం కానీ అదర్ ఇష్యూస్ సేజ్ అవ్వడం కానీ ఉండదని చెప్పేసి దానికి తోడు మా పోలీస్ సిబ్బంది కూడా ఉంటారు కాబట్టి ఆ యాస్పెక్ట్లో కలవడం జరిగింది అదే విషయాన్ని కమిటీ మెంబర్స్ కూడా చెప్పాము చెప్తే వాళ్ళు ఎగిరి సరే సరే మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఊరికి ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పుకుని మేము పొరలు తీసుకొచ్చి మీరు ఎగిరికి అప్పు చెప్తాం వాళ్ళు మీరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చేయిస్తారని చెప్పేసి అన్నారు అదే అందులో భాగంగా దాన్ని తరచుగా ఈ ఇష్యూస్ రేజ్ అవ్వడం గతంలో కూడా రెండు వేల పదిహేను పదహారు సంవత్సరం సంవత్సరం సమయంలో ఒక ఆరుగురు చనిపోవడం ఇలాంటి ఇష్యూస్ తరచుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి పబ్లిక్ అని ఒకసారి విజిట్ చేద్దామని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి నేను విజిట్ చేయడం జరిగింది నిన్న కూడా జనం బాగానే ఉన్నారు అదే విషయాన్ని రాజు చైర్మన్ అంటే ఆ టెంపుల్ సంబంధించి
సరే మీ కమిటీ మెంబర్స్ తో మాట్లాడదాం నాతో అని చెప్పేసి రమ్మన్నాను వచ్చి మాట్లాడి అదే విషయం చెప్తే మళ్ళీ మా కమిటీ మెంబర్స్ తో మాట్లాడి నేను రేపు అందరం తీసుకుని వస్తాను సార్ వాలంటీర్ కూడా తీసుకుని వస్తాను మీరు ట్రైన్ చేద్దురుగా అన్నారు అదే విషయం చెప్పి పంపించేయడం జరిగింది అంతకు మించి దాంట్లో వాళ్ళు ధర్నా చేసిన దానికి అంతకు మించి రీజన్ అయితే వేరే లేదు అది ఏదో ఎన్వోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కి రాస్తానే ఉద్దేశంతో డిఫెన్స్ లో పోలీస్ ఇంటెలిజెన్స్ లో పోలీస్ ఉద్దేశంతో ధర్నా చేసి ఉంటారని నేనే అనుకుంటున్నాను అదర్వైజ్ సెక్యూరిటీ ప్రజాశాంతికి భంగం కలిగించే విధంగా ఎటువంటి చర్యలు ఎవరు చేసినా కానీ సహించేది అయితే లేదు ఇలాంటి భయపడేది కూడా అంతకంటే లేదు మరిన్ని తాజా వార్తా విశేషాల కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి